জাজির মুভি করতে গেলে ঘনিষ্ঠ হতে হয় এটা কি সত্য জানি না ঘনিষ্ঠ হতে হয় কি না কিন্তু বললামই তো যে আমাদের শুরুতেই তো একটা টিমের ঘনিষ্ঠ গতা লাইক একটা টিম বিল্ডিং করেছি আমরা সিনেমা করতে গেলে কফি খেতে হয় ডেট করতে হয় দ্যাট ওয়াজ ট্রু আর না না গুড জব আপনি তো বলেছেন এটা গুড জব সো অবভিয়াসলি এটা গুড জব এরকম কখনো না আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকের ক্ষেত্রে হতে পারে মেবি জানি না কিন্তু আমার ক্ষেত্রে হয় না এটা আমি কিভাবে বলবো কারেন্ট দিয়ে সাকিব খানের সিনেমা করতে পারলে তো আমার মনে হয় অফার পাওয়াটাই ইজ আ ভেরি বিগ শুড বি আ ভেরি বিগ প্রাউড মুমেন্ট ফর এনি আর্টিস্ট বিকজ সাকিব খান আমাদের হি ইজ এ সুপার স্টার তার নামের নামের আগেই এটা বলা হয় যে সাকিব খান সুপার স্টার তো তার সাথে মুভি কেউ যদি স্ক্রিপ্ট শুনতেও পায় আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি প্রাউড মুমেন্ট এমআর নাইনের মতো একটা সিনেমা যেটা হাই পুটস অনেক ডিফারেন্ট লোকেশন ডিফারেন্ট মানে ক্যারেক্টার এবং সব কিছু মিলে মানে হাউ ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ফার্স্টে আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই যে এত বৃষ্টির মধ্যে এত কষ্ট করে আসার জন্য অ্যান্ড আমি অনেক বেশি এক্সট্রিমলি সরি যে আমার লেট হয়েছে আসতে এম আর নাইনের মতন এত বড় একটা প্রজেক্টের মধ্যে এত ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার প্লে করা আমার জন্য অনেক একটা ব্লেসিংয়ের মতন ছিল যেহেতু আমার ফার্স্ট মুভি ফার্স্ট মুভির মধ্যে এত ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার প্লাস ইটস এ অ্যাকশন মুভি সো এটার জন্য অনেকগুলো আমাদের ট্রেনিং বলেন ফাইট ক্লাসেস বলেন অ্যাক্টিং ট্রেনিং বলেন সবগুলো মিলে খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল কারণ আমাদের জ্যাজ মাল্টি মিডিয়া থেকে যেহেতু যাচ্ছে সেটাও একজন আমাদেরকে ফ্যামিলির মতন অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে প্লাস আমাদের আসিফ আকবর যিনি ডিরেক্টর ছিলেন আছে সে অসাধারণ সাপোর্টিভ ছিল এবং খুবই হেল্পফুল ছিল মানে আপনার ক্যারেক্টার সম্পর্কে যদি একটু বলেন বলেন যে আপনার ড্রিম দেবো কিনা এটা আমার ক্যারেক্টার হিসেবে আই এম প্লেয়িং আ বিসিআই এজেন্ট উই আর দ্য টিম ফ্রম বাংলাদেশ অ্যান্ড উই আর গোয়িং আফটার দি অ্যানিমিজ অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং ইট ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ফাইভ সিকুয়েলস থেকে শুরু করে আমাদের চেজিংগুলো পর্যন্ত সব কিছুই খুবই খুবই ভালো হয়ে গেছে মানে সবচেয়ে সুখের স্মৃতি কোনটা যদি বলি যে সিনেমাতে সবচেয়ে বেস্ট পার্ট কোনটা ছিল সব থেকে বেস্ট পার্ট বলবো হচ্ছে আমাদের যে টিমটার আমাদের গ্রুমিং সেশনটা ছিল ওই সেশনটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমরা উই হ্যাভ দ্য মোস্ট ফান বিকজ উই ইউজ টু স্পেন্ড আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স টুগেদার আমরা একসাথে ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ট্রেনিংয়ে একসাথে যাওয়া আমাদেরকে আজিজ ভাই ড্রাইভ করে নিয়ে যেত আমি সুমন ভাই সাজ্জাদ জাসিয়া আমরা সবাই একসাথে যেতাম সো আই থিঙ্ক মোর দ্যান দ্য শুটিং শুটিং তো আমাদের জন্য হেকটিক হয়ে যেত বা একটু সবসময় ক্যারেক্টারে থাকতে হতো বা এরকম কিছু বাট তার থেকে বেশি আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে দ্য বেস্ট পার্ট আমি বলবো যে আমাদের যে এই বন্ডিংটা ক্রিয়েট হয়েছে এই মুভির কারণে সেটা আমার জন্য বেস্ট পার্ট লেগেছে অনেক রকম সিনেমা আছে তাই না রোমান্টিক আছে কমেডি আছে ড্রামা আছে কিন্তু এই সিনেমা বেছে নেওয়ার কারণটা কি এই সিনেমা বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা ফার্স্ট আমাদের অবভিয়াসলি বাংলাদেশ হলিউড কম্বাইন্ড একটা মুভি হতে যাচ্ছে অ্যান্ড এই মুভিটার মধ্যে ফার্স্ট মুভি তো তো অনেক বেশি স্পেশাল ছিল আমার জন্য অ্যান্ড এই মুভিটা বেছে নেওয়ার রিজন হচ্ছে আমরা বাংলাদেশি মুভি আমরা লাভ স্টোরিজ তো দেখি বা আমরা থ্রিলিং মুভিস দেখি ভূতের মুভি দেখি বাট ফুল অন অ্যাকশন টাইপ একটা জেমস বন টাইপের ফিল ওয়ালা মুভি যেহেতু আমরা পাচ্ছি সো কেন না অবশ্যই করার জন্য অনেক এক্সাইটেড ছিল ইউ ক্যান সে দ্যাট আই এম ফ্যান অফ জেমস বন হু ইজ ইন্ট আচ্ছা মানে অ্যাকশন সিনেমাটা কি ছোটবেলা থেকে পছন্দ ছোটোবেলা থেকে অ্যাকশন সিনেমা পছন্দ হ্যাঁ পছন্দ কিন্তু মোর অফ দ্যাট আমি বলবো যে যেহেতু অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার হিসেবে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এন্টার করতে চাচ্ছি সো নট জাস্ট অ্যাকশন মুভি ইট ক্যান বি রোম্যান্টিক মুভি ইট ক্যান বি হর মুভি ইট ক্যান বি থ্রিলিং মুভি হোয়াট এভার রোলস আই গেট টু প্লে ইন মাই মুভিজ আই উইল গিভ মাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়েট যাদের মুভি করতে গেলে ঘনিষ্ঠ হতে হয় এটা কি সত্য জানি না ঘনিষ্ঠ হতে হয় কি না কিন্তু বললামই তো যে আমাদের শুরুতেই তো একটা টিমের ঘনিষ্ঠ গতা লাইক একটা টিম বিল্ডিং করেছি আমরা সো হ্যাঁ সবাই আমরা অনেক ক্লোজ ছিলাম এই জন্যই আমাদের এত ফ্যামিলি টাইপের একটা ফিলিং এসেছে একটা ভাইব এসেছে না হলে এত কমফোর্টেবলি এত আরাম করে আমার মনে হয় না যে কোনো মুভি আমি ফার্স্ট স্ট্রিট দিকে করতে গেলেই পারতাম অবভিয়াসলি আমাকে ডিরেক্টর প্রেশার পেতে হতো বা প্রডিউসার প্রেশার পেতে হতো বা যেহেতু আমাদের বিল্ডিং স্ট্রং টিম বিল্ড আপ হয়ে গিয়েছিল সেটা এটার জন্য ইট ওয়াজ ভেরি ইজি মানে প্রচলিত আসছে যে মানে গুজব আসে আর কি এটা আপনি একটু ভেঙে দেবেন যে সিনেমা করতে গেলে কফি খেতে হয় ডেট করতে হয় দ্যাট ওয়াজ ট্রু আর না না গুজব আপনি তো বলেছেন এটা গুজব সো অবভিয়াসলি এটা গুজব এরকম কখনো না আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকের ক্ষেত্রে হতে প
সিনেমাই বলবো না আমার এন্টারটেইনমেন্ট সেক্টরটা সবসময় পছন্দ হতো সো আমি যখন ছোট ছিলাম স্কুল থেকে এসেই অনেক ছোট ছিলাম স্কুল থেকে এসে আমি মেয়ের সামনে সবসময় আমার হাঁটা চলা কথা কথাবার্তা পশ্চার আমার অ্যাক্টিং এগুলো আমি প্র্যাকটিস করতাম অ্যান্ড আমার ফ্যামিলি কমপ্লিটলি সাপোর্টিভ ছিল যখন ইভেন আমি ছোটও ছিলাম না তখন আমার বোন আমাকে এসে এসে বলতো আপু একটু কান্নার অ্যাক্টিং করে দেখো তো কীভাবে কাঁদবে যখন কান্না করতে হবে বা একটু হাসো তো বা একটু এরকম করে দেখাও ওটা করে দেখাও সো আমার ফ্যামিলি থেকে আমি ফুল সাপোর্ট পেয়েছি অ্যান্ড ওয়েন দে সি মি ডুইং সাচ এ বিগ ফিল্ম সাচ এ বিগ প্রজেক্ট অফ কোয়ার্স দে আর ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড সবাই সবসময় আমাকে কংগ্রাচুলেটি করছে যেটা দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি আজিজ ভাই একটু আগে বলতেছে সজলকে মজা করে এই সিনেমা যদি হিট না করে তাহলে এক কোটি টাকা দিবে মানে আর ইউ অ্যাগ্রি উইথ দ্যাট যে সিনেমা হিট করবেই চান্সেস তো আছে এই সিনেমাটা হিট করার কারণ আমি সিনেমাটা দেখেছি ডাবিং করার সময় সো একবার না দুবার দেখেছি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে ইটস নট জাস্ট দি অ্যাক্টিং অর জাস্ট দি অ্যাকশনস দ্য স্ক্রিন প্রেজেন্স দ্য কালার দ্য সাউন্ড ইটস অলসো অ্যামেজিং সো ইনশাল্লাহ আমাদের সিনেমাটা হিট হবে আপনার এই সিনেমা কোন দর্শকদের জন্য আমাদের এই সিনেমা আমি মনে করি যে আমাদের ম্যাস ক্রাউডদের জন্য ইটস আ ফ্যামিলি বেসড মুভি আপনার ফ্যামিলি নিয়েও দেখতে পারবেন আপনারা একা ছেলে একেও দেখতে পাচ্ছেন স্টুডেন্টসরা দেখতে পাচ্ছে বড় মানুষরা দেখতে পাচ্ছে বাচ্চারাও দেখতে পাচ্ছে সো ইটস আ ইটস ফর দি অডিয়েন্স লাইক ইটস ফর দ্য হোল অডিয়েন্স কোনো সিলেক্টিভ অডিয়েন্সের জন্য এই সিনেমাটা বানানো হয়েছে আমি মনে করি না যে কোনো দর্শক দেখতে পারবে অবশ্যই দেখি রিকশালারে দেখতে পারবে আপনি একটা ইন্টারভিউ বলছেন যে গরম সিনেমা রিকশালার বেশি পছন্দ করে বানানো শুরু হয়েছে তাতে তাদের যে পারসেপশন পারসেপশনটা চেঞ্জ হয়ে তার ওই মুভিজের দিকে বিগ রেড সি গ্রেড আই ডোন্ট নো হাউ ইউ ওয়ান ফোর এড বাট ওই মুভিজের দিকে চলে গিয়েছে বেশি সো এই মুভি দ্বারা আমরা এটাই চেষ্টা করব যে যে ম্যাস ক্রাউড যেগুলো এখন আবার আমরা সিনেমা দেখা শুরু করেছি তারা যাতে আসে আমাদের সিনেমা দেখে অ্যান্ড তাদের ভালোবাসা দেয় আপনার আইডলকে মানে হুইজ এর আইডল ইন মানে হোম অ্যান্ড হোম অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ দুইটা দুই দুই জায়গাতে বাংলাদেশের মধ্যে আই রিয়েলি লুক আপ টু জয়া আহসান আপু অ্যান্ড বিদেশে বললে আই উড সে মার্গু রবি আচ্ছা বলিউড দেখা হয় বলিউড দেখা হয় আচ্ছা সাকিব খানকে আমি যদি একটু মূল্যায়ন করতে বলি যে তার সিনেমা খুবই চমৎকার হইল প্রিয়তমা ব্লক বাস্টার সব রেকর্ড ভেঙে টেঙ্গে চুরমার করে দিছে তার সিনেমাটা দেখা হয়েছে না আমার সিনেমাটা এখনও দেখা হয়নি সুরঙ্গ সুরঙ্গ দেখা হচ্ছে কেন কেন সুরঙ্গ কেন প্রিয়তম দেখা হয়নি আমি প্রিয়তমও দেখব বা আমি সময় করতে পারিনি প্রিয়তম দেখার জন্য আর সুরঙ্গ দেখা হয়েছিল কারণ ইনভাইট পেয়েছিলাম প্রিমিয়ার সো প্রিমিয়ারটাই দেখতে গিয়েছিলাম অ্যান্ড আই রিয়েলি লাইট ইট আই রিয়েলি এনজয়েড ইট আই থিঙ্ক যে আমাদের যে একটা বক্স বানানো আছে যে মুভি ক্রাইটেরিয়া এমন হবে ওইটা থেকে ইটস ব্রেকিং আউট অ্যান্ড ইটস কামিং ফরওয়ার্ড কারণ আমরা সবাই সুরঙ্গ নিয়ে অনেক গসেপ করছি যে এখানে অনেকগুলো স্কিলস আছে যেগুলো থাকা উচিত ছিল কেউ উচিত ছিল না এসব গসেপ বাট আমার মনে হয় যে উই মাস্ট গেট আউট অফ দ্য বক্স যে ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আমরা সবসময় ছিলাম যে মুভিজ এমন হওয়া উচিত বা বাংলা মুভিজ আমাদের কালচারের জন্য এই বাইন্ডিংসগুলো আছে সো আমি মনে করি যে ইটস টাইম দ্যাট দ্য জেনারেশন ইজ মুভিং ফরওয়ার্ড সো উই মাস্ট ব্রেক থ্রু ইট একটা বিষয় জানতে আপনি আপনার মাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে পারবেন সুরঙ্গ নো প্রবলেম হ্যাঁ হ্যাঁ অফকোর্স কেন না আচ্ছা আচ্ছা একটা বিষয় দেখি যে সবসময় যে শাকিব খানের সিনেমা মানে এফডিসি কেন্দ্রিক যারা পরিচালক তার তিনি মূলত শাকিব খান খানের অনেক সিনেমা বানিয়েছে কিন্তু বর্তমান সময় যা তরুণ পরিচালক বা তরুণ নির্মাতা বা তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসছে তারা এক ধরনের শাকিব খানের সিনেমা এড়িয়ে চলে কারণটা কি যেমনটা আপনি করেছেন এটা আমি কীভাবে বলবো কারণটা দিয়ে শাকিব খানের সিনেমা করতে পারলে তো আমার মনে হয় অফার পাওয়াটাই ইজ এ ভেরি বিগ শুড বি এ ভেরি বিগ প্রাউড মুমেন্ট ফর এনি আর্টিস্ট বিকজ শাকিব খান আমাদের হি ইজ এ সুপার স্টার তার নামের নামের আগেই এটা বলা হয় যে শাকিব খান সুপার স্টার তো তার সাথে মুভি কেউ যদি স্ক্রিপ্ট শুনতেও পায় আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি প্রাউড মুমেন্ট অ্যান্ড এটা এড়িয়ে চলা এগিয়ে চলা এসবে আমার মনে হয় না মানে ইউ আর ইগারলি ওয়েটিং টু কাস্ট আই উইল আই উইল লাভ টু আই উইল লাভ টু ওয়ার্ক উইথ শাকিব খান হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টার আই থিঙ্ক আমরা সবাই প্রমাণ পেয়েছি তার অ্যাক্টিং এর প্রিয় জমা দিয়ে হি গেভ দ্য বিগেস্ট ব্লক বাস্টার ইন বাংলাদেশ আই থিঙ্ক কোনো ঝুঁকি নেই তো নাই মানে 